হ্যালো এভরিওয়ান টেবিল ডিউটার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমরা আছি উচ্চ মাধ্যমিক আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি এবং ডিজিটাল ডিভাইসের ডিজিটাল ডিভাইস অংশে আজকের ক্লাসে আমরা সত্যক সারণী এবং ডি মর্গানের সূত্রের সাহায্যে সত্য সারণীর প্রমাণগুলো দেখব দেখো সত্য সারণীর মাধ্যমে ডি মর্গানের সূত্র প্রমাণ করার আগে তোমাদেরকে একটু বলি আমরা এই যে পার্টটা বা এই যে ক্লাসটার আগে যে ক্লাসটা করাইছিলাম অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশের ক্লাসে কিন্তু ডি মর্গানের সূত্র সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু ধারণা দিয়েছিলাম আজকে সেই সূত্রটাকে আমরা শুধুমাত্র মানের জন্য সত্যক সারণীটা কীভাবে প্রমাণ হয় সেটা দেখব তো চলো আমরা এখন ক্লাসটা শুরু করি তো দেখো আমাদের যে পার্ট সত্য সরণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল আসলে আমরা যে কোনো একটা নামই মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে সত্য সরণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল তবে আমাদের নামগুলো সবগুলো জানা থাকা প্রয়োজন কেননা যেহেতু সৃজনশীল ভিত্তিক পরীক্ষা আমার সৃজনশীল প্রশ্নে কোন অংশটা বা কোন নামটা যেতে পেটা আমরা জানি না সেক্ষেত্রে যদি আমরা নামগুলো সব না জানা থাকে আমরা কিন্তু প্রশ্নটা বুঝতে পারবো না বা প্রশ্নটা ধরতে সমস্যা হয়ে যাবে এই জন্য আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি সবগুলো নামকে এখানে লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে সত্য সারণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল সবগুলোই কিন্তু একই বিষয় তো দেখো আমরা প্রথমে সত্য সারণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল সম্পর্কে একটু ধারণা নেই সেটা আসলে সত্য সারণীটা কি বুলিয়ান অ্যালজাবরায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি চলকের যে মানগুলো আছে এই মানগুলোর জন্য সম্ভাব্য আউটপুট যে মানটা পাওয়া যাবে এই মান পাওয়ার জন্য যে সারণীটা আমরা তৈরি করতেছি বা যে ছকটা আমরা তৈরি করতেছি তাকে আমরা বলতেছি সত্যক সারণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল তো দেখো সত্যক সারণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিলটা আসলে তৈরি করার জন্য আমাদের একটা সংক্ষিপ্ত সূত্র ফলো করতে হয় সেটি হচ্ছে আমার ইনপুট সংখ্যা কত আমার সূত্রটাকে জানা রাখার প্রয়োজন হচ্ছে ইনপুট সংখ্যা তো জেনারেলি আমরা ইনপুটটাকে এন ধরি কেননা কেউ দুইটা ইনপুট বা কেউ তিনটা কেউ চারটা কেউ পাঁচটা একাধিক ইনপুট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে বা একাধিক ইনপুট নিতে পারে এই জন্য আমরা ইনপুট হিসেবে এন একটা ভেরিয়েবল জাস্ট ধরে রাখি এখানে ইনপুট কখনো কনস্ট্যান্ট থাকে না তো দেখো আমি একটু লিখতে পারি ইনপুট সমান এন এখন আমাদের প্রয়োজন আউটপুট আমরা কিন্তু আউটপুট তৈরির জন্য সত্যক সারণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিলটাকে তৈরি করব তো সেই হিসেবে আমার ইনপুট যদি আমরা এন নেই তাহলে আমার আউটপুট কি হবে এইটা বাইর করতে পারবো এবং আমার সত্য সারণীর শখ কয়টা হবে আসলে সত্য সারণী বলতে আমার নির্দিষ্ট একটা সারণী এবং সেখানে থাকবে কিছু নির্দিষ্ট শখ আমরা যখন বোর্ডে আঁকবো তখন তোমাদের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে তো দেখো আসলে সেই শখ সংখ্যা কয়টা হবে আমি ইনপুট নিয়েছি এন এন এর মানে আমি যে কোনো কিছু নিতে পারি তাহলে আমার শখ সংখ্যা হবে শখ সংখ্যা ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার এন অর্থাৎ দুই এর পাওয়ার এন সংখ্যক শখ হবে এখন দেখো আমি যে কোনো একটা মান নেই মনে করো আমি এন সমান ধরলাম টু অর্থাৎ আমার কাছে ইনপুট আছে দুইটা আমি যে কোনো দুইটা নিতে পারি এ বি আমি আপাতত ধরলাম যে আমার কাছে আছে এ আর বি দুইটা ইনপুট তাহলে আমার এ আর বি এর জন্য শখ হবে কয়টা তো আমার দেখো সেই শখের সূত্র হচ্ছে এটা টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু যেহেতু আমার এন এর পাওয়ার আছে টু বা এন এর মান টু আমি এন এর জায়গায় টু কে বসাই দিলাম তাহলে টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর টি তাহলে আমি খুব সহজে বলতে পারবো আমার যেখানে বা যে বুলিও বীজ গণিতে দুইটা ইনপুট থাকবে সত্য সারণে যদি আমার তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে সেখানে আমার শখ হবে চারটি আমি যদি সেমভাবে যাই আবারও ইনপুট এন ইকুয়াল টু থ্রি ধরলাম আমি এ বি এবং সি তাহলে আমার শখ সংখ্যা কয়টা হবে সেক্ষেত্রে আমার শখ সংখ্যা হবে দেখো একই সূত্র শখ সংখ্যা ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার এন তাহলে আমি এন এর মান থ্রি বসাই তাহলে আমি কি জানি দুই এর পাওয়ার কিউ বা দুই এর পাওয়ার থ্রি আছে তাহলে আমার এখানে মানটা কে আসবে এইট অর্থাৎ আমার শখ সংখ্যা হবে আটটি তাহলে দেখো আমার সত্য সরণী বা যৌতিক শখ বা ট্রুথ টেবিল তৈরি করার পূর্বে আমার শখ সংখ্যাটা নির্ণয় করে নিতে হবে তো আমি সূত্রটা আরও আরেকবার বলি এই শখ সংখ্যা আমার নির্ভর করবে আমার ইনপুট কি আছে তো যেহেতু ইনপুট এক একজন এক এক রকম নিতে পারে বা ইনপুট আমার গেটের মান অনুযায়ী গেটের কয়টা ইনপুট আছে সেই অনুযায়ী হবে সেখানে আমার কোনো নির্দিষ্ট ইনপুট নাই দুইটা তিনটা চারটা যে কোনো কিছু আসতে পারে এই জন্য আমরা ইনপুটটাকে একটা ভেরিয়েবল এন হিসেবে কল্পনা করলাম তো ইনপুট যদি এন হয় তাহলে শখ সংখ্যা হবে দুইয়ের পাওয়ার এন বা টু টু ডি পাওয়ার এন সেক্ষেত্রে দেখো আমরা শখ সংখ্যাকে ধরছিলাম সরি আমরা ইনপুটটাকে ধরছিলাম টু 
ए और बी से क्षेत्र में सक संख्या आसो एखे जो अंश टू शुद्ध खेल करी चार्ट कारण डुएर स्कोयर इक्ल टू फोर हमें जो सक संख्या तीन धरी टू टू दि पावर थ्री डुएर पावर किऊब इक्ल टू सक संख्या आसते आठटा एभवे जो फोर धरी तेल दर पावर फोर जो करी तेल मान आसलो से क्षेत्र में सक संख्या षोलो तो आशा करी सत्य सारणी जौतिक शख व ट्रुट टेबिल जो अंशा आई अंशर शख क्या से बुझे पर परीक्षार खाएं जो हमें यही अंशा पड़े को सत्य सारणी करते हैं प्रथम जो भी लिखते हैं जे प्रदत्त मैथर प्रदत्त अंकर इनपुट एन इक्ल टू एत अर्थात इनपुटर मान ट दिए नेब अत शक संख्या इक्ल टू 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 दि पावर एन इक्ल टू 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 दि पावर हमारे एनर जो मान थे से मान देव एवं मोट कयटी शक है से बाहर कर देते पर देखो हमें जो सूत्रा के फलो करी तो सत्य सारणी और भूल जाए ना तो एन एक सीम्पल सत्य सारणी देखो तो देखो हमारा एक सूत्र के लिए तुम्हारा जरा द्वित पार्ट देखे भिडियो ता आशा करी सूत्र सम्पर्क एक बेटार धारणा दिए रखस और जरा प्रैक्टिस कर आशा करी सूत्रगुल सवार ही मुखस्त आ तो देखो सूत्रा हम तुम्हारे चेना थक मन थक ए प्लस ए इंटू बी इक्ल टू ए हमें क्योंकि सूत्रा तुम्हारे प्रमाण कर देखा ए बर आलदा आलदा मानर जो आज के सूत्रा एक साथ मान बाहर करब सत्य सारणी माध्यम एवं सूत्रा के प्रमाण कर देख जो हमार ये दुईट पक्ष बाम पक्ष इक्ल टू डान पक्ष अर्थात ये ए प्लस ए इंटू बी इक्ल टू एट सठिक आसे बा ठीक आसे तो देखो एर प्रथम जो क्ष करते ओई सत्य सारणी जौतिक शख व ट्रुट टेबिले टोटाल कयटी शख है से निर्णय कर देखो हमें एखे लिखे नहीं इनपुट एन इक्ल टू टू एक आई आईटा आज अने क्यों एक धारणा करते इन्हें एक आर एक ए तरह बी अर्थात तीन क्यों आसने क्योंकि तीनटे ना एखे हमें देखते हैं जो आलदा आलदा की कि आदि आलदा आलदागुल एक मार्क करी देखो एक ए आसे और बी आसे बद बाकी जोगुल समस्या नहीं जोगुल समस्या नहीं एक बार कर एक बार कर ए बी एक एक दुटा मान के नहीं निल तो देखो हमारे इनपुट एन इक्ल टू टू हमें पास तुम्हारे बोझार सुविधार्थे ए कमा बी दिए दिए तुम्हारा जो ब्रैकेटर अंशा नाओ लेखो को समस्या है ना शुदुम्र इनपुट एन इक्ल टू मान लिखे दिल है एर पर देखो हमारे अतए शख संख्या इक्ुअल टू 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 दि पावर एन तो दर पावर एन तो एनर मान जस्ट एखे बसाय दिल टू स्कोयर तो टू स्कोयर इक्ल टू फोर अर्थात चार्टे मन रखते हमारे सत्य सरणी जौतिक शख व ट्रु टेबिले शख हो चार्टे तो देखो एन यूत्र शखटा के तैरी करी तो फार्ष्ट हमारे की कि प्रयोजन हे एटा इनपुट प्रयोजन हे हमारे ए इन्टू बी प्रयोजन एबार जस्ट दुई पाँचा प्रयोजन तो हमें एक प्रथम शुदुम्र हेडिंग तैरी करब तुम्हारे बोझार सुविधार्थे एरपर हमें सम्पूर्ण शखटा के कमप्लीट करब तो फार्ष्ट देखो कि आर मौलिक इनपुट दुईटा ए और बी तो शुदुम्र एर बीटा नहीं नबी ए निल निल एरपर देखो हाँ जो करते हैं हमारे सूत्रा के प्रमाण करार्जन की कि प्रयोजन सूत्रा के प्रमाण करार्जन देखो प्रयोजन आ इन्टू बी एर प्रयोजन आ तो हमें ए इन्टू बी नहीं निलगल के एक पार्टे भाग कर रखी जैसे तुम्हारे एक बारे देखे बुझते सुविधा है तेल ए इन्टू बी नहीं निल देखो कि प्रयोजन हमारे बाम पक्ष ए प्लस ए इन्टू बी तेल एखे ए प्लस ए इन्टू बी ए माना के नहीं निल देखो हमारे डान पक्ष जो आज ए तुम्हार ए तो अलरेडी आसे सूतरा आलदा एक मान नवर को प्रयोजन नहीं तो देखो हमें बोलते हेर हेडिंग शुदुम्र सत्य सारणी हेडिंग तुम्हारे देखल सत्य सारणी हेडिंग क्यों परिमी जो आओ एक बार बी देखो ए और बी हमार जेहेतु दुईटा मौलिक इनपुट छो आगे दो मौलिक इनपुट के लिए नहीं प्रमाण करार्जन की कि प्रयोजन तो ये हमें देखते हमारे सूत्रा जो प्रमाण करते हैं तो एक जिन प्रयोजन से इन्टू बी सो हमें ए इन्टू बीटा के लिए निलपर हमार प्रमाण तो देखो प्रमाण एक पास हम ए प्लस ए इन्टू बी और एक पास आ तो अलरेडी एट आ सूतरा ए प्लस ए इन्टू बी अर्थात ए प्लस ए इन्टू बी मानटा के लिए निल के प्रमाण करते हैं मौलिक मानगुलो देवर जो हमारे मानट समाधान आसान मान साथ मिले जाए मान 
তাহলে আমার সূত্রটা প্রমাণ হবে তো দেখো আমি এবার আমি শকটাকে তৈরি করব তো শকটাকে তৈরি করার সময় আমাকে কি মনে রাখতে হবে শক সংখ্যা হবে চারটি আমার হেডিংটা নেওয়া শেষ এবার আমি চারটে শক কাটবো তো দেখো আমি চারটি শক নেই এবং এই চারটি শক কাটার সময় তোমাদেরকে একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে দেই সেটা হচ্ছে যখনই সত্য সরণীর মান নিতে হয় সবসময় আমাকে ডান সাইড থেকে বাম সাইডে আসতে হবে তো ডান সাইড থেকে যখন বাম সাইডে মৌলিক মানগুলো নেব আমার মানগুলো সুবিধার হবে বুঝতেও সুবিধা হবে এবং সাজানো থাকবে তো দেখো আমি সম্পূর্ণ শখটা এখন আঁকবো না শুধুমাত্র মৌলিক অংশটুকু আঁকলাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোনটা মৌলিক আর কোনটা আমার প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তো এখানে আমার মৌলিক আছে এ এবং বি এবং আমি প্রথমেই বলছি কি আমাকে ডান দিক থেকে আসবে মৌলিকের তাহলে আমি যদি ডান দিক থেকে আসতে থাকি দেখো প্রথম মৌলিক পুটটা সে আমার বি যেহেতু এখানে দুইটা ইনপুট তাহলে আমার প্রথমে বি এর মান নেব তো বি এর মানটা কি নেব জিরো ওন জিরো ওন অর্থাৎ একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা ধাপ যখন আগায় আসবে কারণ দেখো এখানে কিন্তু আমার চারটা ছকের মান নেওয়া শেষ তো সেই হিসেবে আমাকে একটা ধাপ আগায় আসতে হবে তো একটা ধাপ যখন আগায় আসবো তখন আমাকে ঘরের মান হবে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এভাবে যখন আমার তিনটা ছক থাকতো তাহলে যদি আমার এবার সে আরও আর একটা ইনপুট থাকতো সেক্ষেত্রে আমার শখ সংখ্যা হতো আটটা তখন আমরা কি করতাম এ বি আর সি তখন আমার সি এর মানটাকে কি নিতাম জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে আটটা ঘরে জিরো আর ওয়ান নিয়ে নিতাম এরপরে বি এর ঘর যেটা অর্থাৎ দুই নম্বর ঘর যেটা থাকতো সেখানে আমরা ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এভাবে আটটা মান নিতাম এর ঘর অর্থাৎ প্রথমে যে ঘরটা থাকতো সেখানে আমরা চারটা জিরো চারটা ওয়ান এখন হতে পারে যে কিভাবে আমরা এই মানটাকে নিচ্ছি এবং কেনই বা আমরা এই মানটাকে সাজাই নিচ্ছি তো দেখো আমি যদি তোমাদের একটু সাইটে দেখাই যে আসলে কিভাবে এই মানটাকে আমরা নিচ্ছিলাম তাহলে কি আসে আমরা যারা বাইনারি করছিলাম দেখো বাইনারি তিন পয়েন্ট এক অংশে একটা ছোট্ট ম্যাথ করাইছিলাম যে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে আমরা এম সি কিউ এর মানগুলো বাইর করতে পারি বিশেষ করে কোনো ডেসিমাল সংখ্যা থেকে বাইনারি ডিসক্রিপশন দশের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবা তো দেখো সেখানে আমরা একটু বিট করছিলাম এক দুই চার আট ষোলো দেখো আমি আর যাচ্ছি না জাস্ট এই পর্যন্ত করলাম তা আসলে বিষয়টা কি দুই এর পাওয়ার জিরো দুই এর পাওয়ার ওয়ান দুয়ের পাওয়ার স্কোয়ার দুয়ের পাওয়ার কিউব দুয়ের পাওয়ার ফোর আর এভাবে কিন্তু মানটা ছিল তো আমরা যখন কোনো কাজটাকে করতেছি দেখো প্রথমে কি আছে আমার বাইনারিতে অন সুতরাং একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান পরের ধাপে যখন আসছিলাম বাইনারিতে কি ছিল টু ছিল দেখো আমাদের কিন্তু সিরিয়ালিস্ট টু আসবে তো দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান যখন এভাবে তৃতীয় ধাপে যাব তখন দেখো আমার মান আছে ফোর থ্রি কিন্তু নাই সুতরাং চারটা জিরো চারটা ওয়ান একটু আগে যেটা বললাম যদি আমার তিনটা থাকতো তাহলে চারটা জিরো চারটা ওয়ান করতাম সেই জায়গা থেকে যদি আমাদের চারটা থাকে ইনপুট তাহলে আমার শখ সংখ্যা হবে ষোলোটি সেক্ষেত্রে দেখো আমার মান আসতেছে এইট এক দুই তিন চার নাম্বারে আছে এইট সুতরাং আটটা জিরো আটটা ওয়ান এভাবে আমি মানটাকে বসাইতে পারতাম তো শুধুমাত্র আমাদের দুইটা আছে এই যে দুইটা প্রথমে আছে ওয়ান যেহেতু ডান ফার্স্ট থেকে আসলাম অনের জন্য একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান বসালাম তারপরে আছে টু তো তার জন্য আমরা দুইটা জিরো দুইটা ওয়ানকে বসাই নিলাম তো দেখো এখন আমরা এখন এই যে ছকের ইনপুটের মানটাকে নিয়ে নিলাম এর জন্য আমরা সামনে আগাবো তো আমি একটা ডাককে এবার বাড়াই দেই তো দেখো আরও আর একটা শক তৈরি হয়ে গেল যেটা হচ্ছে আমার প্রমাণের জন্য প্রয়োজন তাহলে এখানে প্রমাণের জন্য প্রয়োজন কি এ ইন্টু বি অর্থাৎ কি এই যে এর মান এবং বির মানের গুণফল এই গুণটা কোন নিয়মে হবে আমরা দেখো জস বুলের কয়েকটা সূত্র করছিলাম চারটা চারটা আটটা চারটা যোগের এবং চারটে ছিল গুণের সেই জায়গা থেকে আমরা গুণের সূত্রটাকে এখানে নিয়ে নেব এখন তো দেখো প্রথমে কি আছে এর মান আর বির মানের গুণফল এ ইন্টু বি তাহলে এর মান আছে জিরো বি এর মানও আছে জিরো তাহলে আমরা খুব সহজেই কিন্তু জানি জিরো আর জিরো যখন গুণ হয় ফলাফল চলে আসে জিরো নেক্সট দেখো জিরো ইন্টু ওয়ান তাহলে এর মানও জিরো বি এর মানও সরি এর মান জিরো বি এর মান ওয়ান তাহলে জিরো আর ওয়ান যখন গুণ হবে তো জিরোর সাথে যা কিছু গুণ হয় ফলাফল আসে জিরো সুতরাং আমি এখানে জিরো বসাই দিলাম আমি যদি আরেক ধাপ নিচে নেমে আসি দেখো বি এর মানটা আসতেছে জিরো কিন্তু এর মানটা আসতেছে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর জিরো যখন গুণ হবে ওয়ান আর জিরো গুণ হইলে মান হচ্ছে জিরো কারণ জিরোর সাথে যখনই কোনো কিছু গুণ করবো আমরা মানটা জিরো চলে আসবে আমরা লাস্টে চলে আসি দেখো এর মান আছে ওয়ান বির মানও আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যখন গুণ হবে তখন মান আসবে ওয়ান আশা করি তোমরা যারা তিন পয়েন্ট দুই এর দ্বিতীয় ক্লাসটা দেখছো তাদের এই পার্টটা বুঝতে আরও সহজ হচ্ছে কারণ ওখানে আমরা সূত্রগুলোকে কিন্তু খ
সেই সূত্রগুলো এখন শুধুমাত্র সত্য সাধনের মাধ্যমে প্রমাণ করব এতে তোমাদের ওই সূত্রগুলো একবার রিভিশন হয়ে যাবে পাশাপাশি সত্য সাধন এটাও বোঝা হয়ে যাবে তো দেখো আমার প্রমাণ করার জন্য যেটা প্রয়োজন এ ইন টু বি সেটা কিন্তু নিয়ে ফেলছি পরের অংশ হচ্ছে এ প্লাস এ ইন টু বি অর্থাৎ এই যে এ এর সাথে এ ইন টু বি এই দুটোর হচ্ছে যোগ হবে যোগ ফলটা এখানে কি আসতেছে তো আমি আরও আর একটি সব নিয়ে নিলাম এবং এটাই কিন্তু আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো দেখো আমি এখন কি করব এর সাথে এ ইন টু বি এই যে দুইটা ঘর আছে এই দুইটা ঘরকে যুক্ত করব তাহলে জিরো এবং জিরো যদি আমরা যোগ করি তো ফলাফল কিন্তু জিরো আসবে এরপরে দেখো এর মান জিরো এ ইন টু বি এর মানও জিরো তাহলে জিরো জিরো গুণ করলেও জিরো আসবে দেন এর মান অন এ ইন টু বি জিরো তো আমরা কি জানি অন আর জিরো যদি যোগ করি তো মান আসে অন এবং লাস্টে দেখো এর মান অন এ ইন টু বির মান অন অন আর অন যখন যোগ করব তখন আসলে ফলাফল কি আসবে প্রথমে মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু কোনো বাইনারির যোগ করতেছি না যদি বাইনারির যোগ করতাম তাহলে কি হতো অনার অন যোগ করলে অন জিরো মান চলে আসতো তবে যেহেতু আমরা বাইনারি না বুলিয়ান অ্যালজাবরার কাজ করতেছি সুতরাং দুইটা অনকে যোগ করার পরে একটা অন চলে আসবে তাহলে অন আর অন যোগ করলে অন চলে আসবে এখন তোমরা যদি একটু বোর্ডের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে একটু ভালোভাবে খেয়াল করো তোমরা এর যে মান ছিল ডাবল জিরো ডাবল অন এবং এ প্লাস এ নট বির যে মানটা আছে দেখো ডাবল জিরো ডাবল অন তাহলে কি হুবহু মানটার মিল আছে না এখানে যখন আমি জিরো দিয়েছি ফলাফল তখন জিরো পেলাম এখানে যখন জিরো দিয়েছি ফলাফল জিরো পেয়েছি পরে দুইটা যখন অন দিলাম ফলাফলও দুইটা অন পেলাম তুমি যদি একটু বির সাথে মিলাও দেখো জিরোর জন্য হয়তো জিরো পেয়েছি অনের জন্য কিন্তু আমরা অন পাইনি আবারও জিরোর জন্য আমরা অন পেয়েছি উল্টে গেছে সুতরাং আমরা বিটাকে এর ফলাফল হিসেবে ধরতে পারবো না আমরা এ প্লাস এন ওয়ার্ড বি এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল হিসেবে একেই ধরতে পারি তো এভাবেই সত্য সারণীর মাধ্যমে তোমরা যে কোনো সূত্রকে প্রমাণ করতে পারবা এবং পরীক্ষার খাতে যদি এরকম কোনো প্রমাণ পড়ে তো তখন তোমাকে কি করতে হবে অতএব প্রমাণিত হল যে এ প্লাস এ ইন্টু বি ইকুয়াল টু এ অথবা তোমরা এভাবে লিখতে পারো অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ পাশে ব্র্যাকেটে প্রমাণিত এক কথায় তুমি যে সূত্রের অংশটি তাকে প্রমাণ করলে সেটাকে শুধুমাত্র জাস্ট তোমাকে নিচে দেখাই দিতে হবে তোমাদের বইতে প্রায় কুড়িটার মতো সূত্র আছে প্রত্যেকটা সূত্রই তোমরা এইভাবে সাজায় করতে পারবা আমি জাস্ট ক্লাসটা আর একটু ছটলি দেখাই দেয় সেটা হচ্ছে প্রথমে তোমাকে ইনপুট নিতে হবে ইনপুটের সাথে সক সংখ্যাটাকে বাইর করে নিতে হবে এরপরে হেডিংয়ে যাওয়ার পরে তোমাকে জাস্ট মৌলিক কি কি মৌলিক ইনপুট আছে সেগুলো নিয়ে নিতে হবে তারপরে প্রমাণ করার জন্য কি প্রয়োজন সেটাকে নিতে হবে এরপরে প্রমাণের দুই পাশকে নিতে হবে যেহেতু আমার এখানে প্রমাণের এক পাশ আগে নেওয়া ছিল এই জন্য আমি প্রমাণের একটা পাশকে নিয়ে নিলাম মৌলিক যখন সূত্র বা মৌলিক ইনপুটগুলো যখন আমরা মান নিচ্ছি আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে আসবো তো ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথমে যেখানে আমার মৌলিক ইনপুট আসবে সেখানে আমার এই যে অন আছে এই সূত্রে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান মানকে নেব একদম আগে যখন দুই নম্বরে যাব তখন দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ানে যাব এভাবে যখন আরও একদম আগাই যাব চারটা জিরো চারটা ওয়ান চারটা জিরো চারটা ওয়ান এভাবে আমরা আগাতে থাকব এই যে ওপরের লাইনটা আমরা লিখে দিয়েছি এই লাইনটা অনুযায়ী তো এভাবে যদি করো তো প্রত্যেকটি সূত্রই তোমাদের করা সম্ভব তো দেখো আমাদের এবারে মেন যে পার্ট সেটা হচ্ছে সত্য সারণের মাধ্যমে ডি মর্গানের সূত্রের প্রমাণ সেকেন্ড ক্লাসের কথা তো আমি বারবারই বলতেছি যে সেখান থেকে আমরা ডিমর্গানের সূত্রটাকে ধারণা নিতে পারছিলাম এবং কিছুটা প্রমাণও দেখছিলাম আজকে আমরা সত্য সারণের মাধ্যমে ডিমর্গানের সূত্রের পরিপূর্ণ প্রমাণটা দেখব তো দেখো আসলে ডিমর্গানকে আমরা ডিমর্গানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেই ইংরেজ একজন গণিতবিদ অগাস্টাস ডি মর্গান সাতাশ জুন আঠারোশো ছয় ভারতের মাদ্রাস রাজ্যের মাদুরাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি কিন্তু দশ বছর বয়সে তার পিতাকে হারান তারপরে তার মায়ের সাথে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় থাকা শুরু করেন বসবাস সুবিধার্থে বিভিন্ন স্কুলে পড়ালেখা থেকেই তিনি গণিত চর্চার প্রতি একটা আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সেখান থেকেই ডি মর্গান লজিকের উপরে গণিত নিয়ে একটা খুব সুন্দর সূত্র আমাদেরকে দিয়ে গেছেন তো দেখো এখন আমাদের পাঠটা হচ্ছে এই যে অগস্টাস ডি মর্গান যাকে আমরা সংক্ষেপে ডি মর্গান নামেই চিনি তো এই ডি মর্গানের যে সূত্র ছিল দুইটা এই সূত্র দুইটা হচ্ছে সত্য সারণের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দেখব তো দেখো আমাদের আমি ডিমর্গানের সূত্রটাকে একটু লিখি আমি একটু সাইডে লিখতেছি যেহেতু ডিমর্গানের সূত্রটাকে প্রমাণ করার জন্য আমার একটা বড় জায়গার প্রয়োজন তো ডিমর্গানের সূত্র আমি যদি একটু লিখি এ প্লাস বি প্লাস সি মাথায় যদি নট থাকে বা এ প্লাস বি প্লাস সির মাথায় যদি প্রাইম থাকে বা এ প্লাস বি প্লাস সির মাথায় যদি বার থাকে আমরা যে যেটাই নাম বলি না কেন সবগুলো কিন্তু একই জিনিস 
তাহলে আমি এখন আপাতত প্রাইম হিসেবেই বলতেছি তো এ প্লাস বি প্লাস সি প্রাইম যদি থাকে তাহলে আমার মানটাকে কি আসবে তো এইটা ইকুয়াল টু আমরা যারা করতে পারি এ প্রাইম যেহেতু যোগ আছে যোগের মাথায় নট থাকা মানে সেটা উল্টে যাওয়া সুতরাং গুণ বি প্রাইম ইন্টু সি প্রাইম অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সির মাথায় যদি নট থাকে তাহলে ফলাফলটা আসবে এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট ডিমার্গানের সূত্র ছিল এইটা এখন আমরা ডিমার্গানের এই সূত্রটাকে প্রমাণ করব তো দেখো সূত্র দুই পাশকে প্রমাণ করতে হয় আমার প্রথম কাজটা কি এখানে ইনপুট কয়টা তো আমি কি বলতে পারি যে এখানে ইনপুট এন ইকুয়াল টু থ্রি আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটু লিখে দেই এ বি এবং সি তাহলে সব সংখ্যা কয়টা হবে আশা করি তোমরা এর মধ্যে সব সংখ্যাটাকে বাইর করতে পারছো সব সংখ্যা ইকুয়াল টু 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 ডি পাওয়ার এন এন এর মান যদি আমরা থ্রি বসাই দুই এর পাওয়ার থ্রি তাহলে মান আসে এইট আটটি আমি জায়গা স্বল্পতার কারণে একটু ছোট করেও লিখতেছি কারণ আমার একটা বোর্ডের মধ্যে আটটা শক ধরাতে হবে তোমাদের বোঝানোর জন্য তো দেখো আমি আরও একবার বলি ডিমার্গানের আমাদের যোগের সূত্রটাকে প্রমাণ করতেছি অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট এখানে ইনপুট আছে এন ইকুয়াল টু থ্রি যেহেতু এ বি এবং সি সব কয়টাই আলাদা এবং সব কয়টাই ইনপুট এবং সব সংখ্যা হবে টু টু ডি পাওয়ার এন অর্থাৎ দুই এর পাওয়ার কিউব বা দুই এর পাওয়ার থ্রি সমান আটটি এখানে আমরা সেম আগে আলাদাভাবে আমাদের হেডিংটাকে নিয়ে নেব যদি আমরা হেডিংটাকে সঠিকভাবে নিতে পারি তাহলে আমাদের মান ভুল যাওয়ার বা শক ভুল যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তো দেখো প্রথমে আমরা একটু হেডিংটাকে নিয়ে নেই একটু ওপর থেকেই তাহলে আমার কি আছে প্রথমে আমরা নেব মৌলিক ইনপুট তাহলে মৌলিক ইনপুট কি এ বি এবং সি সুতরাং আমি নিলাম দেখো আমি হেডিংয়ের জন্য জায়গাটা নিলাম এ আমার জায়গা অতিরিক্ত বড় হয়ে যাচ্ছে আমি একটু ছোট করেই নেই তাহলে এ নিলাম দেন আমি বি নিলাম সি নিলাম দেখো আমার তিনটা যে মৌলিক ইনপুট হেডিংয়ের জন্য আমাদের কাছে নেওয়া শেষ এরপরে হচ্ছে আমাকে প্রমাণ করার জন্য কি কি প্রয়োজন দেখো আমাকে প্রমাণ করার জন্য কি কি প্রয়োজন আছে এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি নট তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি নট যদি আমাকে প্রমাণ করতে হয় তাহলে আমাকে প্রথম যে মানটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে আমি প্রমাণের জন্য আমি এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি মানটাকে নিয়ে নিলাম যে দেখো এর পরের অংশ কি আছে এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট তাহলে আমি এখান থেকে কি বুঝতে পারতেছি আমার এ নট বি নট এবং সি নটেরও মান প্রয়োজন কারণ আমার কাছে এ বি এবং সি এই তিনটার মান আছে এ নট বি নট এবং সি নটের কোনো মান নেই সো আমরা এ নট বি নট এবং সি নট এই তিনটা মানকে নিয়ে নিলাম এরপরে দেখো তাহলে আমার কি প্রমাণ করার জন্য উভয় পক্ষের যে মানটা আছে সেই মানের মধ্যে থেকে যেগুলো আমার প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা কিন্তু নিয়ে নিয়েছি পরের অংশটা হচ্ছে আমার তাহলে প্রমাণের দুই পাশ তাহলে প্রমাণের দুই পাশের দেখো কি আছে আমার যদি এখানে বাম পাশের একটু চিন্তা করি এ প্লাস বি প্লাস সি নট যেহেতু এ প্লাস বি প্লাস সি আমরা আগে নিয়ে নিয়েছি আমরা সরাসরি এ প্লাস বি প্লাস সি নট নিয়ে নিলাম এবং পরের অংশ দেখো এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট যেহেতু আমার এ নট বি নট সি নট আছে আমি এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট এই মানটাকে কিন্তু নিয়ে নিতে পারবো তো তোমরা যদি হেডিংটার দিকে একটু আরও আর একবার দেখো প্রথমে আমরা তিনটা মৌলিক ইনপুটকে নিয়ে নিয়েছি এরপরে আমার প্রমাণ করার জন্য যেটা এ প্লাস বি প্লাস সি প্রয়োজন এবং এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নটের জন্য এ নট বি নট সি নট প্রয়োজন সেগুলোকে নিয়ে নিলাম এরপরে আমি প্রমাণের দুই পাশকে নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমার কাজ হবে এ প্লাস বি প্লাস সি এর মানের জন্য সত্য সরণীর এই যে দুইটা পাস এই যে আমার দুইটা শখ এই দুইটা শখকে প্রমাণ করা তো এবার আমাকে শখ নিতে হবে তো দেখো শখ সংখ্যা আটটি তো আমি আটটা শখকে নিয়ে নেব এবং দেখো তোমাদেরকে একটু বলি একটু আগেই কিন্তু আমি বাইনারি থেকে কিভাবে আমরা এই যে মানটাকে নিচ্ছি সেই মানটাকে তোমাদেরকে দেখালাম এখানে কিন্তু তিনটা ইনপুট আসে সুতরাং আমরা ডান দিক থেকে আসবো এবং ডান দিক থেকে আসার সময় আমাদের কিন্তু প্রথম যে ইনপুট করবে সেটা হচ্ছে সি আমি একটু দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টাকে নিয়েছি তো আমি সাত এবং আট আমি আটটা শখকে নিয়ে নিলাম এখন দেখো আমি জাস্ট আগের বারের মতোই একবারে আমি সম্পূর্ণ কাজটা করব না শুধুমাত্র আমি যে মৌলিক ইনপুট আছে অর্থাৎ আমার যে প্রদত্ত ইনপুট আমি শুধুমাত্র সেই ইনপুটের মানগুলোকে নিয়ে নেব যাতে তোমাদের ধাপে ধাপে বুঝতে সুবিধা হয় তো দেখো আমি এ বি এবং সি এই মানটাকে নিয়ে নিলাম এখন 
যদি ডান দিক থেকে আমি বাম দিকে আসি তাহলে আমাকে প্রথম ইনপুট কোনটা পড়তেছে সি এবং সেই এক দুই চার আট ষোলো ওই নিয়মে আমার প্রথমে এক তাহলে আমার কি মান আসবে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান তো আমরা যদি এই সেমভাবে পড়ার ধাপে চলে যাই তাহলে আমাকে কি আসতেছে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান সো আমি দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ানকে নিলাম আরেক ধাপ যখন আগায় আসবো তখন এক দুই চার তো চারের জন্য আমাকে কি হবে এর মান হবে চারটা জিরো চারটা ওয়ান সো এক দুই তিন চার চারটা জিরো এক দুই তিন চার চারটা ওয়ান এখন দেখো এই মানটাকে তুমি আরও আর একভাবে নিতে পারো সেটা হচ্ছে আমার বাইনারির যোগ দেখো তিনটা জিরো তার সাথে এক যোগ করলাম তাহলে জিরো জিরো এক একের এক যোগ করলে দশ আগে একটা শূন্য বসাই দিলাম দশের এক যোগ করলে এগারো আগে শূন্য বসালাম এগারোর সাথে যদি আমি এক যোগ করি একশো তার সাথে এক যোগ করলে একশো এক তারপরে একশো দশ একশো এগারো কোনো মানের মধ্যে কোনো দেখো রিপিট নাই বা একই মান দুইবার নাই তুমি যেভাবে সম্ভব তোমার যেভাবে সুবিধা হবে সেভাবে মানটাকে নিতে পারবে তো দেখো এখন আমাদের পুরো মানের জন্য যে অংশগুলো আছে সাহায্যকারী অংশ সেই অংশগুলোকে বাইর করে নেব প্রথমে কি আছে এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এই যে তিনটা মৌলিক মানটাকে আমরা নিলাম এই তিনটা মৌলিক মানের যোগফল তো দেখো আমি সবটাকে কেটে নেই এবার এবং তোমরা যখন পরীক্ষার খাতায় করবা যদি একবারে মনে করো যে সবগুলো কাটলে তোমার ভুল হতে পারে মান বাইর করতে তুমি এরকম ধাপে ধাপে মান বাইর করে নিতে পারবা তো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য সত্য সারণীটা বোঝাও সহজ হয়ে যাবে তো দেখো এখন আমার কাজ হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি এই মানটাকে বাইর করে নেওয়া তো এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটাই দেখো মান আসে শূন্য তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য তার সাথে আবারও শূন্য যোগ করলে আমার মানটা চলে আসবে শূন্য তো আমি এখানে শূন্যটাকে বসাই দিলাম নেক্সট দেখো শূন্য আর শূন্য অর্থাৎ এ আর বি শূন্য আর শূন্য যোগ করলে আমার মান আসতেছে শূন্য তার সাথে সি এর ওন কিন্তু যোগ করি তাহলে শূন্য আর ওন যোগ করলে মান আসতেছে ওন ওকে নেক্সট আমরা আরে আর এক ধাপ নিচে যাই সেখানে কি আসতেছে এ আর বি তাহলে শূন্য আর এক যোগ করলে আসতেছে এক সেই একের সাথে আবার শূন্য যোগ করলে মান আসবে এক এর পরটা থেকে দেখো এ আর বি শূন্য আর এক যোগ করলে এক একের সাথে এক বাইনারি না এখানে বলিয়া নেন জেবরা তো এক আর এক যোগ করলে মান আসবে এক নেক্সট দেখো এক আর শূন্য যোগ করলে এক তার সাথে শূন্য যোগ করলে আবারও এক সেমভাবে দেখো প্রত্যেকটা আমার কমান একটা করে এক আছে তো আমি এখন তো খুব সহজে সবগুলোতে একটা করে এক দিতে পারি কেন পারি এক আর শূন্য যোগ করলে এক তার সাথে এক যোগ করলে এক এক আর এক যোগ করলে এক তার সাথে শূন্য যোগ করলে এক এবং তিনটা একে যোগ করলে মান আসবে এক তো দেখো আমার কিন্তু খুব সহজে এ প্লাস দুই প্লাস সি এর মানটাকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন প্রয়োজন হচ্ছে এ নট বি নট সি নট ওকে তো এ নট বি নট সি নট যখন আমি তৈরি করব অর্থাৎ কি এর যে মানটা আছে তার প্রাইম মান বির যে মানটা আছে তার প্রাইম মান এবং সির যে মানটা আছে তার প্রাইম মান অর্থাৎ তার উল্টা মান যেখানে জিরো আছে সেখানে ওয়ান যেখানে ওয়ান আছে সেখানে জিরো দেখো আমি এক্ষেত্রে এবার সবগুলো কেটে নেই এটা এ নট এটা বি নট এটা সি নট আমার তিনটা মানকে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি এখন দেখো এ আছে চারটা জিরো চারটা ওয়ান তাহলে যেখানে জিরো আছে সেখানে ওয়ান হবে যেখানে ওয়ান আছে সেখানে জিরো হবে সেক্ষেত্রে এর যখন চারটা জিরো আছে এ নটা আসবে চারটা ওয়ান আমি খুব সহজে চারটা ওয়ানকে লিখে নিতে পারি এবং যেখানে চারটা ওয়ান আছে সেখানে চারটা জিরো হয়ে যাবে সেমভাবে বিতে যখন যাব কি আছে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তাহলে যেখানে জিরো আছে জিরোর জন্য অন আবারও জিরো তার জন্য অন সেমভাবে এখন যেখানে অন আছে সেখানে আমরা প্রাইমের জন্য মান উল্টাই জিরো দিয়ে দেবো তো যেহেতু দুইটা ওয়ান আছে দুইটা জিরো এরপর দুইটা জিরো আছে দুইটা ওয়ান আবারও দুইটা ওয়ান আছে দুইটা জিরো তো দেখো আমাকে বি প্রাইম বা বি নটের মানটাকে বাইর করে ফেললাম এরপর আছে সি এর মান তো সি এর মান কি আছে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান তো সি জিরোর জন্য সি নট অন সি ওয়ানের জন্য সি নট জিরো সি জিরোর জন্য সি নট ওয়ান সি ওয়ানের জন্য সি নট জিরো এভাবে আমরা একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরোকে বসাই দিতে পারি এবং এটা কিভাবে করলাম একটু আগের কথা মনে করো যখনই এর মাথায় নট বা বি এর মাথায় নট বা এ প্রাইম বা বি প্রাইম চলে আসছিল এর যে মানটা ছিল সম্পূর্ণ তার বিপরীত মানটাকে আমাদের সবসময় প্রদর্শন করেছে এখানেও সেম এর যে মানটা আছে সেখান থেকে এ নটে তার বিপরীত মান বির যে মানটা আছে সেখান থেকে বি নটে তার বিপরীত মান 
এবং সির যে মানটা আছে সেখান থেকে সি নটে তার বিপরীত মানগুলোকে দিয়ে দিয়েছে এখন আমার প্রমাণের দুই পাশ বাকি তো দেখো এবার আমরা প্রমাণের দুই পাশের কাজটাকে করে দেবো তো আমি এখানে শকটাকে কেটে নিলাম তো শকটাকে যখন কেটে নিচ্ছি তখন দেখো কি হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি তার মাথায় নট আচ্ছা আমার এ প্লাস বি প্লাস সি আছে তার মাথায় নট দিলে মানটা কি আসবে এখন দেখো একটু ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করো কতটা সহজ আছে এই ম্যাথটা এ প্লাস বি প্লাস সি এর একটা মান জিরো বাদ বাকি সব মান ওয়ান এখন এর মাথায় যদি আমরা নট দেই তাহলে যেটা জিরো আছে সেটা ওয়ান হয়ে যাবে আর যতগুলো ওয়ান আছে ততগুলো সব জিরো হয়ে যাবে খুব সহজে তো আমি খুব সহজে এটা লিখতে পারি দেখো যেহেতু এরা মান আছে জিরো এরার মাথায় নট দিলে মান হয়ে যাবে অন বাদ বাকি সবগুলো আছে অন তো সবগুলোর মাথায় যখন আমি মান দেব মানগুলো একের পর এক সব জিরো হতে থাকবে দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজে এ প্লাস বি প্লাস সির যে মান সে মানটাকে পেয়ে গেছি তো নেক্সট এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট তো এ নট বি নট সি নটের মানটা কি আসবে দেখো এ নট বি নট সি নট তিনটা আলাদা আলাদা মান আছে এই মানগুলোর আমার গুণ ফলটাই হবে এখানে তাহলে প্রথমে কি আছে অন ইন্টু অন ইন্টু অন তিনটা অঙ্কে যখন গুণ করতেছি অন আর অন গুণ করলে অন তার সাথে আর একটা অন গুণ করলে ফলাফল আসতেছে অন সরি ওটা রঙে লিখি অন এরপরে দেখো দুই নম্বর ধাপে যখন চলে আসব অন আর অন যখন গুণ হচ্ছে তখন অন তার সাথে জিরো যখন গুণ হয়ে যাচ্ছে ফলাফল আসতেছে জিরো নেক্সট দেখো অন আর জিরো গুণ হইলে জিরো তার সাথে আবার অন গুণ হইলেও জিরো পরের ধাপে দুইটা জিরো আছে তো যেখানেই জিরো আছে আমরা কি জানি জিরোর সাথে যা কিছু গুণ করি ফলাফল সবসময় জিরোই পাবো যদি খেয়াল করো এই লাইনেও একটা জিরো আছে সুতরাং ফলাফল জিরো এখানে যদি খেয়াল করো এই একটা জিরো আছে ফলাফল জিরো আমি কিন্তু এই তিনটা শখের কাজ করতেছি এখানে দেখো দুইটা জিরো আছে ফলাফল জিরো এখানে দুইটা জিরো ফলাফল জিরো এখানে তিনটাই জিরো সুতরাং ফলাফল জিরো তো দেখো আমি এই লাইনটা আরও একবার বলি আমার কাছে এ নট বি নট এবং সি নট তিনটার আলাদা আলাদা মান আছে তো এ নট বি নট সি নটে যখন আলাদা মান আছে সেখান থেকে আমরা দেখো কি করতে পারতেছি তিনটাকে যখন গুণ করতেছি তিনটা অন গুণ হইলে ফলাফল অন পাইছি বাদ বাকি সব জায়গায় কমপক্ষে একটা শূন্য আছে আর যখনই আমার কাছে কোনো শূন্য থাকবে শূন্যের সাথে যা কিছু গুণ করি ফলাফল সব সময় শূন্যই চলে আসবে এখন যদি তোমরা এই দুইটা শখের দিকে একটু খেয়াল করো দেখো দুইটা শখের মান সব একই প্রথম অন বাদ বাকি সবগুলোই জিরো আছে অর্থাৎ আমরা কি বলতে পারি সত্য সামাজিক মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডিমার্গানের এই যে উপরে সূত্রটা এ প্লাস বি প্লাস সি নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট এই মানটাকে কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম কিভাবে প্রমাণ করলাম প্রথমে দেখো উভয় পক্ষে ওয়ান আসে বাদ বাকি সবগুলোই জিরো আছে তাহলে খুব সহজে আমরা বলতে পারি সত্য সারণীর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে এ প্লাস বি প্লাস সি নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট তো দেখো আমরা ডিমর্গানের একটা সূত্রকে প্রমাণ করছিলাম যারা যোগ থেকে গুনে গেছে এখন আমরা ডিমর্গানের আরও আর একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা আমরা মানে ভিডিওতে প্রমাণ করতেছি না কারণ আমি জানি যে তোমরা সবাই পারবা সূত্রটা আমরা লিখে নিয়েছি সেটা কি এ বি সি তার মাথা যদি প্রাইম বা নট থাকে তাহলে তার ফলাফল কি আসবে এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট আমরা জানি এটা সূত্র এখন এই সূত্রটাকে আমাদের সেমভাবে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো দেখো প্রমাণ করার জন্য আমি জাস্ট হেডিংটাকে তোমাদের দেখাই দিচ্ছি বাদ বাকি সব কিছুই ঠিক থাকবে এবং মানগুলো তোমরা যদি সঠিকভাবে নিয়ে মান কাজ করতে পারো তাহলে আশা করি তোমরা এটা নিজেরাই প্রমাণ করতে পারবে দেখো এখানে কিন্তু আমার ইনপুট সেম তিনটাই আছে এ বি এবং সি সুতরাং আমি হেডিংয়ে তিনটা ইনপুটে রাখবো এ বি সি এরপরে দেখো আমাকে প্রমাণ করার জন্য কী কী প্রয়োজন তাহলে প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজন এ বি সি কেন প্রয়োজন আমার এ বি সি নটটাকে প্রয়োজন তাহলে যদি আমি এ বি সি মানটাকে নিতে পারি তাহলে এ বি সি নটটাকে তৈরি করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমার এখানে আমি এ বি সি মানটাকে নিয়ে নেব এরপরে দেখো আমার এ পাশটাকে প্রমাণ করার জন্য এ নট বি নট সি নটের প্রয়োজন তাই না তো দেখো আমার এ নট বি নট সি নট কিন্তু অলরেডি আছে সো আমার এটাকে নিয়ে নেব এরপরে কাজটা হচ্ছে প্রমাণের দুই পাশ তো আমি দেখো প্রমাণের দুই পাশটাকে যদি একটু মুছে দেই দিয়ে আমি জাস্ট এটা করে দেবো তো কী হচ্ছে ए बी सी नट आकटा हो नट प्लस बी नट प्लस सी नट प्रमाण दुई पास तो खूब सहजे तक हमारे हेडिंग क्योंकि तैरीय गेसिबले दी जेहतु हमारे तीनटा इनपुट आ बी सी हमें तीनटे मौलिक इनपुट ए बी सी नहीं निल प्रमाण करार्जन क्यों की प्रयोजन तो प्रमाण करार्ज प्रयोजन हे ए सी जेहतु हमारे ए बी सी नट का प्रमाण सो हमें ए बी सी टे नहीं निल डानपक्षा के प्रमाण करार्जन प्रयोजन ए नट बी नट सी नट আলাদাভাবে এ নট বি নট সি নটটাকে 
নেই নিলাম এরপরে দেখো আমার প্রমাণের দুই পাশ তাহলে আমার বাম পাশে কি আছে এ বি সি নট এ বি সি নটটাকে নিলাম এবং ডান পাশে যেটা আছে এ নট বি নট সি নট এই এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট সূত্রটাকে নিয়ে নিলাম এবার তোমরা আটটা শক করে একইভাবে সি এর মান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে বি এর মান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এবং এর মান চারটা জিরো চারটা ওয়ান করলে আশা করি তোমরা এর মানটা করতে পারবা যেহেতু ডিমার্গানের একটা সূত্রের প্রমাণ আমরা দেখাই দিলাম আর একটা সূত্র নিজেরাই করতে পারবা তো এভাবে তোমরা আশা করি এটা চেষ্টা করবা এবং পারবা ক্লাসটাকে শেষ করবা আর সূত্রগুলো সম্পর্কে যদি তোমাদের বেটার ধারণার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের দুই নম্বর ক্লাসটা অবশ্যই দেখবা এবং এই ক্লাসে বা এই অধ্যায়ের সমস্ত কিছু বেস যা যা ছিল ভেরিয়েবল চলক থেকে শুরু করে সব কিছুর ক্লাসটা পাঠ অনে আছে সবগুলোই তোমরা ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবা এছাড়াও চ্যানেলে আমাদের প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবা সামনে আমাদের আরও অনেক ভালো ভালো ক্লাস আসবে আশা করি আমরা আইসিটির পাশাপাশি অন্যান্য সাবজেক্টগুলোও তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো তো প্রত্যেকটি ক্লাস আপলোড হওয়ার সাথে সাথে যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখো ধন্যবাদ